আমরা এখন যে প্রবলেমটা সলভ করব দেখো এখান থেকে আমাদেরকে এই দুটি সরল রেখার মধ্যবর্তী কোণের সূক্ষ্ম কোণের সমাধি ঘণ্টাকে সমীকরণ বের করতে হবে তো একটু আগে আমরা তো স্থল কোণের বের করছি এখন আমরা সূক্ষ্ম কোণের বের করব তাহলে পুরো বিষয়টা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আসো আমরা আগে মূল সূত্রটা প্রয়োগ করি এর হচ্ছে এক নম্বর সমীকরণ এটা হচ্ছে দুই নম্বর সমীকরণ এই একটা কোণ দেখো এই কোণের স্থল ঘণ্টা সমাধি ঘণ্টা করছে এটা এটা হচ্ছে এখন এই কোণের সমাধি ঘণ্টা করছে এটা তো আমরা এবার মূল যে সূত্রটা প্রয়োগ করবো সেখানে দুটি সমাধি ঘণ্টা কি বের হয় দেখো প্লাস মাইনাসের কারণে প্লাস নিলে একটা সমীকরণ বেরোবে মাইনাস নিলে আরেকটা সমীকরণ বেরোবে তো আমরা প্রয়োগ করি দেখো প্রথম সমীকরণ বাই এক্সি সহগর পুরো বর্গ যোগ ওয়াই সগর পুরো বর্গ দ্বিতীয় সমীকরণ বাই এক্সি সহগর পুরো বর্গ যোগ ওয়াই সগর পুরো বর্গ তো এখানে দেখো দুটি গুণ আছে আর এখানে মাইনাস ওয়ান হলো স্কোয়ার মানে ওয়ান তাহলে রুট ফাইভ এখানে রুট ফাইভ তাহলে দেখো রুট ফাইভ রুট ফাইভ বাদ বাদ গেলে যা থাকবে তা আমরা লিখে ফেললাম এখন আমরা প্লাস নিলে একটা সমাধি কণ্ঠক পাবো মাইনাস নিলে আমরা আরও একটা সমাধি কণ্ঠক পাবো কিন্তু আমাদের কিছু দুটি সমাধি খণ্ডক বের করতে বলে নি আমাদেরকে এখানে স্পেসিফাই করে দিয়েছে যে সূক্ষ্ম কোণের সমাধি খণ্ডক তো আমরা একটু ফর্মুলা জানি সেখান থেকে আমরা এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু বেরবো দেখো এখানে এক্সি সগ হচ্ছে এ ওয়ান ওয়াই সগ হচ্ছে বি ওয়ান এখানে এক্সি সগ হচ্ছে এ টু ওয়াই সগ হচ্ছে বি টু তো আমরা দেখো মানগুলো এখানে বসালাম বসে দেখো এ ওয়ান এ টু বের করলাম এটা কত জিরো থেকে বড় তাহলে মাইনাস সিনো নিলে আমরা যে সমাধি কন্ডাক্টটা পাবো সেটা হবে সূক্ষ্ম কোণের সমাধি কন্ডাক্ট কারণ আমরা এর আগে আলোচনা করেছিলাম দেখো এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু গ্রেটার দেন জিরো হলে ঋণাত্মক চিহ্ন হতে প্রাপ্ত সমাধি কন্ডকটি সূক্ষ্ম কোণের সমাধি কন্ডক আর ধনাত্মক চিহ্ন হতে প্রাপ্ত সমাধি কন্ডকটি স্থল কোণের সমাধি কন্ডক তাহলে যদি আমাদেরকে স্থল কোণ বলতো তাহলে আমরা প্লাস চিহ্ন নিলে স্থল কোণটা পেয়ে যেতাম আর আমাদেরকে বলছে কি সূক্ষ্ম কোণ তাহলে যে আমরা কী নেব আমরা মাইনাস চিহ্ন বিশিষ্ট সমীকরণটা নেব তাহলে দেখো মাইনাস চিহ্ন বিশিষ্ট সমীকরণটা কী হয় মাইনাস চিহ্ন নিলে আমরা কী পাই দেখো তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম দেখো এটি হচ্ছে আমাদের সূক্ষ্ম কোণের সমাধি কন্ডকের সমীকরণ তাহলে তোমাকে মনে রাখতে হবে যদি পরীক্ষা আসে শুধুমাত্র সমাধি ঘণ্টাকে সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে তুমি প্লাস চিহ্ন নিয়ে একটা মাইনাস চিহ্ন নিয়ে আরেকটা পাইবা আর যদি তোমাকে বলে যে সূক্ষ্ম কোনো সমাধি ঘণ্টক অথবা স্থল কোনো সমাধি ঘণ্টক নির্ণয় করো তখন সেক্ষেত্রে তোমাকে এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু বের করতে হবে মনে রাখবে এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু যদি জিরো থেকে বড় হয় তাহলে প্লাস চিহ্ন নিলে স্থল কোণ আর মাইনাস চিহ্ন নিলে সূক্ষ্ম কোণ আর এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু যদি জিরো থেকে ছোটো হয় তাহলে মাইনাস চিহ্ন নিলে স্থল কোণ আর প্লাস চিহ্ন নিলে সূক্ষ্ম কোণ পাইবা এই বিষয়টা কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে এবং ইভেন এম সিকিউর জন্য তোমাকে মনে রাখতে হবে ভর্তি পরীক্ষার জন্য তোমাকে ভালো করে মনে রাখতে হবে তো তোমরা অবশ্যই এই প্রবলেমটা সলভ করবা দেখো এই দুটি সরল রাখার মধ্যবর্তী কোণের সূক্ষ্ম কোণের সমাধি ঘণ্টক নির্ণয় করে তাহলে আমি তোমাদেরকে দুটো হোমওয়ার্ক গেছি একটা হচ্ছে স্থল কোণের সমাধি ঘণ্টক বের করা একটা হচ্ছে সূক্ষ্ম কোণের সমাধি ঘণ্টক বের করা আর একটা হচ্ছে স্রেপ সমাধি ঘণ্টকের সমীকরণ বের করা তো তোমরা অবশ্যই এই প্রবলেমগুলো সলভ করবা তাহলে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো আর একটা প্রবলেম এই দুটো কোণের মধ্যবর্তী কোণের সূক্ষ্ম কোণের সমাধি ঘণ্টক নির্ণয় করো অবশ্যই প্রবলেমগুলো সলভ করবা তাহলে তুমি তোমার ভুল প্রান্তে দেখলে সেটা তুমি ফাইন্ড আউট করতে পারবে এবং দেন তুমি সলভ করতে পারবা তো সবাইকে ধন্যবাদ আগে তোমরা ফর্মুলাগুলো দেখে নিবা আর সমাধি খণ্ডকের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নিবা কখন স্থল কোণ হবে কখন সূক্ষ্ম হবে সূক্ষ্ম কোণ হবে কোন সমাধি খণ্ডকের মধ্যে সমাধি খণ্ডকের পাশে মূল বিন্দু অবস্থান করবে তারপর দুটি সমান্তর রেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব তারপর একটা বিন্দু থেকে একটা রেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব এই যে ফর্মুলাগুলো আমরা আলোচনা করছি এই ফর্মুলাগুলো ভালো করে শিখে নিবে তারপরে তুমি অঙ্কগুলো সলভ করবে তবে আমি প্রথমে যেগুলো করাইছি সেগুলো তুমি সলভ করবা তারপর হোমওয়ার্কগুলো প্র্যাকটিস করবা তাহলে তুমি হোমওয়ার্কগুলো করতে পারবা আশা করি ধন্যবাদ সবাইকে